。老公，快给我拿五十万，咱妈住院了。你别着急，你先说清楚，是你妈还是我妈？是我妈，那不是也是你妈吗？我没时间跟你在这扯，你赶紧给我拿钱。你妈生病住院，你找我拿什么钱？找你弟啊。我弟去年刚买的车，现在哪还有钱啊？你弟是去年买房，今年买车，他可真有钱啊！哎呀，妹夫，我弟他是真没有钱，这妈都躺在床上了，儿子总不能不管吧？就是，我弟这大儿子的，他能不管吗？他到时候肯定会还你的。他管不管我不知道，能不能还我也不清楚，但是我告诉你，这五十万我没有。公司现在什么情况？你心里没数吗？哎呀，我不管，我妈现在住院，急需用钱。你可是她的女婿呀！你别指望我拿出一分钱来，在你们眼里，我就是个外人。我告诉你，这个钱没有。外人？我们都结婚了，怎么会是外人呢？难道不是外人吗？这可是你爸亲口说的呀。还有，前些年你们家老房子拆迁，那拆迁款和房子可是一分钱没给你啊。还记得你爸当时说了，嫁出去的女儿泼出去的水，这都是他自己说的。妹夫，这都到什么时候了，你不要计较了，行吗？姐，我计较了吗？咱妈当时说的什么话，难道您忘了吗？她说小蔡是她的儿子，以后有她养老，绝对不会麻烦我这个做姑爷的。难道你们都忘了？这都是多久以前的事儿了？你怎么还这么小心眼儿啊？我小心眼儿，你问问全天下的叔叔阿姨们，有哪个是这样做老丈人和老丈母娘的？还有，咱们都结婚这么多年了，家里哪一分钱是你出的呀？你一个大男人赚钱养家不是应该的吗？就是，妹夫，你还惦记我妹那些压箱点的钱啊？那行，梦梦，去年我公司出了难事儿，需要用你的钱，你不拿出来。现在你母亲生病了，这个钱你总该拿出来了吧？那，那个钱我都给我弟买房子了。什么？你给你弟买房子了？去年我公司出了那么大的困难，你都没说帮我一下。现在你告诉我，你把钱给你弟买房了，默默，你还是我媳妇吗？你公司的困难，我知道你有办法解决的。解决个屁！去年我公司出现那么大的变故，如果不是我爸妈把老家的房子拿去做抵押，这个公司早就没了。还有，以后不要再跟我说你们家的事儿了，我娶回家的是你，不是你们全家。少辉，你说的还是人话吗？这日子你想不想过了？不想过就离。离，马上离。王少辉、啊，你刚才说的一本正经的，感觉自己多伟大似的。原来你就是个小人啊！这个时候了，你提出来跟我们家梦梦离婚啊？你，你就是一点都不懂感恩的东西。姐，你说我不知道感恩，行，那我是该感恩他这么多年从没看过我父母一次，还是该感恩他掏空我的积蓄去补贴他的弟弟啊？姐，我把梦梦娶回家是为了跟她过日子的，不是给你们全家做慈善的。梦梦，我告诉你，真正的夫妻是同甘共苦、珠联璧合的，而不是大难临头各自飞。我告诉你，这五十万我立马转给你，但是我希望这是最后一次，如果再有下次，我绝不会心软。无奈你我各有各色范围，就算在寂寞梦内超出好友关系，哦哦哦、为在暗里爱你暗里着。